。如果的话，这一点没画本写的那么好，说明他非常有才华哦。他感情戏又写的那么细腻，那证明他很懂女人的心吧？这满腹才情的暖男，应该每个女人都会喜欢吧？不过这一点没这么神秘，谁知道他姓甚名谁，长什么样子啊？再说了，他千般好万般好，与我何干啊？我又不是个女子。那你今日与王仲玉勾肩搭背，成何体统？<笑>我们两个大男人怕什么呀？殿下，<笑>咱们俩不也能勾肩搭背？这。殿下，你该不会是吃醋了吧？哎呀，我早就跟你说过嘛，不要对我用情太深。咱们两个喜好不同，没可能在一起的。你还是放弃吧。你呀，好好找个姑娘，相夫教子的过日子，行不行？你不知道你。真的，那我走了啊，殿下再见。我该拿你怎么办？有话快说。哎，大人，哎，谢谢。少来这套，别害我丢了差事。快进去。好，好，谢谢，哎，谢谢啊。认得我了，安十一，你想干嘛？嘘，你声音小点儿。我可不像你，诡计多端，当年害我被我爹揍了多少次。哎呀，那都是小时候的事儿了，你怎么还记仇啊？再说了，你要是不傻的话，能上当吗？你，你还真是半点旧情都不念啊，连我都敢劫持了。我当时也是走投无路了，但我未曾想过要害你。我懂。时间有限，咱们长话短说。青州到底怎么了？薛伯伯到底是怎么被害的？嗯、青州，世子，请。殿下。看农书啊，嘿，近日，长国赞派了廖莲，顾之派了唐浅，不肯同路，两人分道去了青州。闹得这么水火不容，这顾大人可真是个人物啊！顾之为人中正。不当负于王安礼，却也不是没脑子。他闹得越明明白白，王安礼越不敢除掉他。皇上还是看重纯臣的。殿下慧眼识人，佩服，佩服。哼、嗯。哦，对了，这钗子，我见你不太会啊，我教教你吧。先拆下来。别看这金簪小，但是却十分坚硬，里面藏有九十九根金针。这么细的一根簪子，里面竟然藏着这么多针啊！是啊，你试试
，轻轻一转动，它就会发生。这儿吗？嗯。啊！啊！不过，可惜了那根针了。你尽管用，其他不用担心。哦。殿下，今日将那薛家一招制敌，瞧这手法。有些眼熟啊，什么眼熟？东郊树林，就我的不是记忆，是您吧？深藏不露啊你，你怎么救人都不带邀功的？你不也是救了薛家，为了让他撤退，自己做了人质？您说什么呢？我都不认识他，如何要掩护他呀？您今儿个为何那么及时的出现在一点轩啊？我也不必瞒你，我接到密报，说王安离的爪牙要除掉一个流放的犯人。我觉得此事有蹊跷，就让人去调查。薛家是我命人暗中保护的，躲掉拦截进了京城。我原本以为，他会在顾大人上朝的时候拦轿喊冤，没想到被城防军发现，才躲进了一点轩。原来如此啊！那这么说，您早就知道青州的事有蹊跷了。殿下，微臣想去一趟青州，替殿下探明真相。我也不曾去过青州，不如咱们结伴同行。啊！若有一天能像闲云野鹤一般游遍三山五岳，也是惬意啊！你不是要统领韩家军吗？如何做的闲云野鹤？微臣不过憧憬一番，殿下为何要泼我冷水啊？我只不过说了实话而已。殿下，微臣想出一个极好的主意，回去必能好好惩戒那个王二一番。你就等着看好戏吧。你怎么每时每刻都能想到他？微臣知道他一个秘密。我对他不感兴趣